风、土、空间、光明、黑暗。魔法元素存在于天地之间，唯有魔法师的传承者能操纵自如。回想吧，你明，回想，你是为了什么而修行魔法的？命留在这里，<笑>小子，我欣赏你，面对绝境还能突破极限，这是你自找的。成仪式不可中断。爆发之炎，爆炎术，燃烧吧！
火焰，将一切化为灰烬吧！火海燎原。女神祭祀，王母，入天，念兵，灵儿，妈妈，我们来救你了。法放下他们，已经是对冰神塔的背叛。冻结吧，将寒冷与坚硬融合，化为永垂不朽的封印。不，灵儿，快和我们一起走！我宁愿背叛冰神塔，也绝不会辜负我深爱的人。神将冰封。妈妈，你病，你长大了
追。迟到在你手上，交出冰雪女神之石。
，不好。从这么高的悬崖跳下去，这孩子也活不成了。冰武大人，冰雪女神之石落入了天清河，现在该怎么办？冰鲁大人，那孩子怎么会顺发两种魔法？还是属性冲突的魔法？冰雪女神之石和火焰神之石。他是靠着冰火双石才能顺发简单的初级魔法。不过冰火相克，他能同时使用，又没有冲突，确实奇怪。回去吧，任务失败，责任我自会承担。是，是。冰雪女神啊，请借我您的愤怒，送我们到达迷失的彼岸——冰雪风暴。哼。天天吃青菜，再不来几条鱼，身子可受不了了。不会运气这么好吧？好呀，不是鱼。爸爸，爸爸。醒了，你，你试试。我呀，我是你救命恩人。哎，你，是您救了我。要不你以为是谁费老大劲把你给扛回来？谢谢。我叫扎吉，你叫我扎爷爷就可以了。小家伙，那你叫什么名字？我叫容念冰。你怎么会落水呢？你父母呢？冰神塔在冰月帝国有很高的威望。如果我把事情告诉他，他去给冰神塔告密。我除了名字，其他的我都想不起来了。你连自己的父母都忘记了？爸，妈
。哎，好吧，好吧，先把这碗粥喝了，可别小看了食物的疗效。孩子，有什么不想说的也没关系。若是没地方可去，就先留下来吧。率领瘴气毒气猛烈，普通人不可能进来。对抗冰神塔，爸爸，妈妈，总算回来了。严兵，赶紧把东西放下，进屋吃饭吧。嗯真快啊，转眼就要一个月了。我那时候在天星河呀，还以为捞到了一条大鱼，原本乐得很，正想着要好好补一补，没想到把渔网一拉上来，嘿，居然是你这小子！谢谢张爷爷的救命之恩。<笑>哎呀，没事儿没事儿，还好你年轻力壮，恢复得快，我才要谢谢你，愿意留在这儿帮我干这些粗活。要不然我这老头子的手啊，那是越来越不行喽。哎，我说你这孩子，虽然平时也一副闷闷不乐的样子，但怎么今天感觉特别消沉呢、啊
，有什么不开心的，也别老憋在心里，说出来总会舒服些。我刚在林子里遇见其他人了。啊？不可能啊！这片桃花林里边全是瘴气，如果没有解毒剂，是不可能进出的。我在这隐居这么多年，也从没见过其他人。肯定是你在林子里待了太长时间，给你的解毒剂都失效了，你才会被瘴气影响，产生了幻觉。那女孩能在桃花林行动自如，她究竟是谁？哎，爷爷，我其实特别担心你。救上岸之后，昏睡了好几天，好不容易醒来了，却什么都不记得。一个月都过去了，有没有好点的？想起了什么没有？这段日子没有冰神塔的人前来追捕。看来扎爷爷不知道我的身份，也没有向他们告密。虽然我说自己失去了记忆，但他还是一直追问，继续瞒着不是办法。可说出实话，也会害他陷入危险啊！扎爷爷。我其实我没有失忆。你，你没有失忆。那为什么不告诉我发生了什么事呢？能不能告诉扎爷爷，你怎么会落进河里？当时我们一家三口走在上游的山路，没想到居然撞见了躲在山里的土匪。他们不止劫掠财物，还出手伤人。怕妈妈为了保护我。对他们，哎，没想到小小年纪就遭遇这种悲剧。可是你们怎么会到那么偏远的地方呢？决定了，林兵，我知道怎么让你心情变好，就是给你做好吃的。赵爷爷，您做的菜。已经是我吃过最好吃的东西了。那些都算不上菜。我说的是用神人做的顶级美食。好久不见，老伙计。自从隐居之后，我就自行封印了这柄刀，但今天为了你。就特别破例一次吧，跟我来。练兵，你可千万别小看吃这件事儿。吃不只是为了饱腹，更是为了体验。体验？一道好的菜肴，不仅能让人心灵满足。更能打开人的五感，带来前所未有的感受。一道菜能有这么神奇吗？形声、闻味、触，人对于这个世界的认知，是通过各种感受累积而成。而厨师，就是通过菜肴将这些感受合而为一的职业。那兵，你听说过鬼厨神吗？曾经听说过，我记得，他好像是仰光大陆最有名的厨师。鬼厨神人称五大厨神之首，他自幼贫困，父母双亡，小小年纪就在齐鲁帝国最有名的齐香酒楼打杂。虽然不算聪明，可凭借着多年的勤奋和努力，主厨终于肯收他为徒。不过做菜光靠勤奋还不够，最重要的是悟性。十年练厨，十年悟厨。他的师傅告诉他，只有感悟，才是真正修行之道。于是他走遍仰光大陆，和各个顶尖厨师切磋，在过程中不断创造属于他独有的技艺。赵爷爷，最终，在厨神大赛上，他战胜了猎厨神天九、驼厨神子修
，灵厨神纳言，妙厨神明修，成为了五大厨神之首，人称鬼厨神扎奇。扎爷爷，您就是鬼厨神吗？既然您是传说中的鬼厨神，那怎么会隐居在这种地方呢？就像发生在你身上的悲剧，每个人都有不愿回想的过去。就让往事随时间去吧，尝尝这道桃花肉片吧。这肉片在燃烧，张爷爷，这……别说话，用心去品尝。好炙热的口感，这肉片又麻又辣。入口的瞬间，像吞下一口火焰，但咀嚼后又觉得醇厚不烫口。看来，正阳刀驱除了桃花瓣的瘴毒，还激发出花瓣独有的气味，把肉片的香气提升到了更高的境界。胸口有一股暖意，像是心中种下了火种，随时可以燃起。火元素，我竟然感受到了魔法。这就是扎爷爷说的。通过自己的感官体验吗？我从未感受到，原来身边充满了这么多魔法元素。没想到一道菜，居然能让感官有如此巨大的提升。魔法，孩子，你是魔法师，火系魔法师。魔法，孩子，你，你是魔法师。火系魔法师，啊，不，我不是的。这,这道菜竟然让我不由自主催动出了火魔法。魔法师，一位魔法师就这么正巧来到了桃花林，这一定是命运的安排。终于，终于，你无法想象我等了多久。扎爷爷，你，火系魔法阵。赵爷爷，为何在寻找魔法师？难道他知道冰神塔在找我？但，我这条命也是扎爷爷救回来的。这段时间若不是他愿意收留我，我到现在还无处可去。好好向扎爷爷问个明白吧。林冰。啊，扎爷爷。我不是要故意隐瞒自己的身份，但是您为什么要寻找魔法师呢？叶冰，你听过魔法入厨吗？魔法入厨，难道是用魔法做菜吗？我这辈子唯一的遗憾，就是无法利用魔法做菜。这么久以来，心底一直有个愿望，那就是找一位魔法师当传人。传人。扎爷爷，难道您希望我跟您学厨？你愿意吗？您不问我为什么隐藏魔法师的身份吗？我一个老人家隐居在这偏远的树林，难道会介意你的过去吗？每个人都有自己的苦衷，不论你说什么，我都会选择相信你。念兵，做我徒弟吧。可是，我从没想过学厨，我只想成为最强大的魔法师。若不是如此，又怎么帮爸爸妈妈报仇？绝不能让冰神塔逍遥法外。你想变强，是为了替父母报仇吧？爷爷很同情你遭遇的悲剧，但记着那些痛苦的回忆，又能帮助你什么？不如留在这跟我学厨，忘掉那些伤痛。不是更好吗？有件东西，我想给你看一看。我有办法消除你的记忆，这是我当年用明彩真味八修换来的魔法卷轴。原本。打算用在自己身上，但我可以把它让给你。
卷轴里封藏着高等催眠术，它可以清除你的记忆，帮你忘掉那些悲痛的经历。你现在没有实力打败那些土匪，不如忘记一切，专心学厨，利用这段时间精进你的魔法。等到你的魔法力足够强大，催眠术就会自动解开，那时再报仇。才有胜算。赵爷 爷， 您说的 对， 以我现在的实 力， 确实做不了什么。但 是， 但是我也不愿意忘记自己的过去。快乐和痛苦都是我宝贵的记 忆， 我不想逃 避， 也不想忘记生命里最重要的人。您一直没用这卷轴，一定也有同样的感受吧，张爷爷，谢谢您的一片好心。学厨的事，可以让我再想想吗？你,你说的对，好与不好的记忆，都一样珍贵。我不该对你提出这种建议。学厨的事，也不想勉强你。时候不早了。你就先好好休息吧。谢谢张爷爷一片心意。修炼魔法没有捷径，只有透过冥想，不断与魔法元素交流，才能在体内积累魔法力。吃过了张爷爷做的桃花肉片，身体对魔法元素的感受，仿佛更上一层楼。一道菜。竟能让人有这么强烈的感受，这就是扎爷爷说的体验。啊，火元素，原来周围有这么多火元素魔法可以调用。冰、火、风、土、空间、光明、黑暗，是七种不同的魔法元素，通过各种感受的累积，就能逐步打开五感。身体对其他魔法元素的感知也更加敏锐了。十年炼土，十年悟厨。也许魔法与厨艺结合，会有出乎意料的提升。嗯、张爷爷。好、哦，念兵，好久没砍柴了。这阵子所有粗活都让你干了，我寻思偶尔还是要活动活动筋骨啊。<笑>张爷爷，虽然只吃了您一道菜，但我却体验了前所未有的感受，甚至对魔法也有了新的领悟。我知道自己小看了厨艺，如果您还愿意，请收我为徒，让我跟着您学习吧，师傅。师傅。我终于有徒弟了！<笑>我这一身绝学，总算有传人了<咳>。终于想通了吗？既然决定了，就不能轻易反悔啊！嗯。不过，当我徒弟可不是一件轻松的事儿。先让我看看，你的魔法能力达到了什么程度吧。热情的火元素，请凝聚成炙热的锋芒，焚烧眼前的障碍与罪恶吧！火刀术，这小子年纪轻轻，魔法力却已超过初级魔法师，天赋过人呐！你平常就是用这把火刀帮我砍柴，不会把桃花林全烧了吧？不是的，师傅。火刀术会把柴都烧坏，我用的是冰刃术。冰刃，伟大的冰元素啊，请凝聚成锋利的巨刃，展开世间的束缚和枷锁。冰刃术，你你你小子居然是双线魔法师，啊，太好了，太好了，这真是上天对我的恩赐啊！我天生拥有冰火两种体质，但冰系魔法才刚刚觉醒，而且
，冰火两种魔法不能同时使用，那不成问题。火魔法是魔法肉出的基础，冰魔法对做菜更是大有帮助。就算无法同时使用，只要会这两种魔法，就足以做出千变万化的菜肴。决定了，隔日不如撞日，现在就带你做菜。要知道，学厨可不是件容易的事。就像魔法师和武士，需要常年的锻炼，才能提升等级。厨师的修行过程，一点也不比他们轻松，甚至更艰难。从今天起，你要从基础练起，专心看我的每一个步骤。像正阳刀这种稀世绝品，没有几年的修为，不可能驾驭得了。以后没我的允许。不准碰他！遵命，师傅。想成为一名合格的厨师，要先掌握三大技艺：刀工、调味、火候，缺一不可。有了扎实的基础，再加上对各种食材的特性了若指掌，才能分辨出每道菜肴的细微差异，从中学习。不断的累积经验，直到你成为顶级厨师，就能运用厨艺开拓感官的奇想。尤其是习武之人，对极品菜肴的感受更是强烈。凭借各自的悟性，有人甚至能获得全新的力量。而这一切，都要先将基本功扎扎实实的练好。我现在带你做的这道明艳鱼羹，就是最好的示范。鱼丝要细长而不断，靠的是刀工。羹汤要咸鲜酸辣，靠的是调味；肉质要鲜嫩滑润，靠的是火候。刀工和调味无法一蹴而就，日后再带你慢慢磨练。这次就先让你试试，运用魔法控制火候。来吧，用火魔法加热。是。照着我的指示做。热情的火元素，燃烧吧！明艳鱼羹是最重视火候的一道菜。明艳，顾名思义，就是用烈火让鱼肉急剧受热，使鱼肉收缩、保留精华。但难处在于，一旦沸腾。肉质就会迅速老化，温度不够，羹汤又无法入味，所以必须在沸腾的瞬间迅速收火冷却。反复操作，让鱼肉保持鲜嫩，同时吸收羹汤的精华。保持这个火势，慢慢升温。嗯。收火，冷却。伟大的冰元素，极度。可以了，加热。火元素，冷却。冰元素，不行，太冷了，快加热。啊、火，很好，很好。把火再烧得更旺一些。火焰术，<笑>这就是魔法肉厨的精髓。为什么冰火魔法相互冲突？心神力无法驾驭体内两种不同的能量。太心急了。虽然这孩子天赋极高，还同时拥有双系魔法，但冰火魔法会相互冲突。
，修炼过于造劲，后果或许不堪设想。哦、冰雪女神之石，火焰神之石，是这两个宝石让我的魔法力暴增吗？魔法力增加的太快，身体却无法继续维持两种元素的平衡。父亲说过，没有人能同时拥有冰与火两种极端的魔法。现在我能做的，也只有尽力压制。锋利的巨刃，展开时间的束缚和枷锁。派来的追兵吗？冰神塔，我跟冰神塔一点关系都没有，没搞清楚就胡乱攻击，真是个怪人。你才奇怪吧？半夜溜进别人家，到底想干什么？我不是说了吗？把你偷走的东西还回来。偷？我偷你什么了？面纱，上次被你拿走的那个。面纱。嗯，居然还随身带着，真是是,是我不对，没问清楚就攻击你。不过，算了算了，反正你也打不过我，就不跟你计较。好吧，东西也还你了，没事的话就请回吧。你这也算道歉吗？你太没诚意了吧。嗯。嗯，要不
，我看你们今天做的鱼羹都还没吃，我勉为其难尝尝，当做给我的补偿吧。好、哦。我是怕你们浪费食物，好心想帮你们、嗯。没事没事，我只是没想到你从那时候就开始偷看了。好好好，我现在就帮你热鱼羹。你的鱼羹，嗯，好好吃。小心，别噎着了。白天在厨房闻到的香气，果然不简单。嗯，看你吃的这么香，我也想尝一口了。不行，这是我的。喂，这可是我拿给你的鱼羹啊。哦，嗯，这是补偿。这道明艳鱼羹只是个半成品。我第一次知道，做菜原来是这么困难的事。如果按照师傅的标准完成，一定会更加美味。我觉得已经很好吃了，我从来没有吃过这么好吃的东西。真的？嗯，这是我吃过的最好吃的。<笑>嗯、谢谢你。如果这算是我第一次下厨，那你就是我的。第一位客人来。嗯，那你可要永远记得哦。嗯。嗯，不过我才不相信做菜有多难呢。要是跟我的修行比起来，肯定只是小菜一碟。修行？你一个小女孩到这种地方修行吗？嗯。管的还真多。那你一个小男孩，又怎么会出现在这种地方？我。算是回不了家，所以跟着师傅住在桃花林。你呢？你家在哪儿？我的家在很远的地方。这段时间，我跟着族人在五大帝国边游历边修行，从暗兰帝国往南移动到齐鲁帝国，绕个圈，经过华容帝国和朗木帝国，最后再抵达冰月帝国。前些日子到了桃花林，我觉得无聊，就自己出来转转。可是，他们找不到你会着急吧？嗯，不会啊，有这个就行了。嗯，想联络他们的时候直接吹响。嗯嗯嗯。啊，你现在吹它干嘛呀？这笛子没声啊。一般人是听不见的。他们一定是知道我在哪儿了，我得赶紧回去了。本来还想多待一会儿的，都怪你。嗯，那我走了。那我们还会再见面吗？总会遇见的。还不知道他叫什么名字呢。念兵啊，身体好点没？先来吃早饭吧。师傅，我有话想对您说。师傅。请再让我试试魔法入厨吧。啊，念兵，是师傅太着急了，才害得你魔法力相互冲突。咱们还是从基本功练起，一步一步来吧。倘若不能突破这关，往后也难再有进步。师傅，请您再相信我一次吧。
我对魔法力的操控还不够成熟，究竟欠缺了什么？施展斗气的方式好特殊。记住，不能降温过快。是，师傅。降温。做菜这么容易吗？以我鬼厨神的标准，这道菜的火候当然不算成功。不过，以普通厨艺的标准来说，表现也算可圈可点了。谢谢师傅。不只是魔法，你对厨艺的悟性也极高。师傅看到了你的潜力，从今往后会全力教导你，训练你。直到你够资格称自己是鬼厨的传人。嗯，遵命，师傅。熟悉食物，你要学会从中分辨不同味道。冥想，是修炼魔法力最好的办法，一天也不能怠慢。要让食物好吃，必须把原味的特色体现出来。所谓原汤化原食。先观察汤中的盐分和油脂。你小子都吃的这么胖了，给我砍柴练身，打好体能基础。劈柴是对精神力的锻炼，纹路、方位，等你能把柴劈得均匀如丝，才准进厨房。倒无所谓，但身手必须灵活，抓鱼就是最好的锻炼，保持好身体的平衡。平衡。体内的冰火均匀分布两侧，暂时不会冲突反噬，要小心为止。善用你的魔法与做菜结合，才能达到真正的魔法入厨。三年，终于劈出均匀的柴丝了。练兵啊，是该让你有一把自己的菜刀了，但你还得通过那个人的考验。你啊，做好准备吧。
走那么快，省点力气。难得带你进城买东西，回来的时候腿不动可别跟我叫苦啊！哎，师傅放心吧，我天天劈柴锻炼，这点小事难不倒我的。不过，当时胃口也被你养大了。忍耐一会儿吧，等到了冰雪城啊，自然有东西吃。冰雪城，我们要去的地方叫冰雪城吗？啊，在冰月帝国，所有的城市都以冰为名，像是首都就叫做冰月城，冰雪城则是第二大城市。顺着大路走个几十里路就到了，要不先让你休息一下吧。师傅，啊，要不要我给您施展一点小魔法驱鼠？嘿嘿，师傅，凉快吗？呃，呃，算了算了，你那魔法太极端，我可受不了。嘿嘿，念兵用魔法的样子。怎么也不像初级魔法师，莫非这小子已经进入中级魔法师的境界？咦！闲杂人等，不要在此逗留。骑士大人，我们师徒俩路过此处，稍作休息，马上就会离开。护送车队即将经过，请你们立刻离开。你们俩是什么人？凭什么这么霸道？连银羽骑士团都不认得，臭小子不想活了！彩羽银甲震天下，奥兰帝国的王牌骑兵团，是经过血与火考验的军人。啊，我徒弟有眼不识泰山，若有冒犯之处。还请见谅，我们现在就离开。李、嗯、英，走吧。师傅，他们凭什么这么对人？这种人也敢自称骑士？阴、嗯、雨骑士团的尊严要胜过自己的生命，那人肯定只是害群之马。嗯、连你们都敢瞧不起我！岂有此理！无赖，别想杀我师父！臭小子，竟然是魔法师！你已经够丢人现眼了。哇，好厉害啊！你们两个。连探路这点小事都办不好，想被收回灵羽吗？不是，风队长，请听我们解释。队长，不是你想的那样。瞧见那头盔上的羽毛了吗？我们只是不想让不同颜色的羽毛、啊、代表不同的等级。那名骑士应该是个小队长，其余的是骑士侍从，也有高级战士的实力。高级战士，被我打成这样，那我不是比高级战士还厉害吗？瞧你得意的，对方斗气都没有用，你还真以为自己能赢过高级战士啊？两位，方才是我们部队，这是一点小意思，还请你们先行离开吧。帝国的王牌骑兵团护送，这马车里人的身份绝对非比寻常啊
。哎，臭小子。哦。赏你的。哇，居然是金币！谢谢师傅。夫人，小姐，周围都检查过了。风队长，那就让大家先休息一下吧。是，夫人。第三团听令，下马整队。你就是太冲动了，<笑>我仿佛看到了年轻的自己啊！徒弟为师傅出气，不是天经地义吗？怎么可能忍啊！<笑>该不会是你练的冰火魔法，把你整的血气方刚吧？嗯、啊，林冰，你怎么了？妈妈。啊？妈妈！臭小子，没完了！是个孩子，妈妈，妈妈，别离开我，不准碰我妈妈！把头扭过去。绝要是知道这事，怕是得把我们眼珠子挖出来。别瞎说。我们什么都没看见，晨晨，你干什么？嗯，你是我一个人的妈妈，她凭什么叫你妈妈？没事吧？嗯，你不是妈妈，小朋友，我和你的妈妈很像吗？那，你妈妈呢？妈妈，妈妈疼。我我不知道，我只有师傅。尊贵的夫人，我这徒弟父母双亡，受了刺激，可能是他太思念自己的母亲了，还请您不要责怪。没事，这孩子挺可爱的。那也没有我可爱，这头发那么黄，难看死了。阿姨，您真的很像我妈妈。我，孩子，别哭。如果你愿意，阿姨就做你的妈妈吧，好吗？不行，妈妈，你不要晨晨了吗？晨晨，妈妈没有不要你。我不管，反正我不准。我，我，阿姨。谢谢您的好意，但您毕竟不是我妈妈，我不需要怜悯。没关系，见面也是有缘。这玉牌是阿姨的信物，上面有阿姨的名字。将来如果你在奥兰帝国遇到什么麻烦，出示它，多少会有些用处。妈妈，多谢夫人。要了这么多次，都不把天花牌给我，妈妈果然不爱我了。你呀、啊，一天就知道瞎想，我只是觉得那孩子投缘罢了。
夫人，您把这么贵重的天华牌给一个普通孩子，要是爵爷知道……风队长，你见过能顺发初级魔法的普通孩子吗？我有预感，将来这孩子一定能在大陆上闯出自己的名头，眼光要放得长远。属下貌美。风队长，对付一个孩子。你的手下未免有些过分了。交出你的灵玉，你已经失去做一名银玉骑士的资格。所有人都谨记教训，用最严格的标准要求自己。是。刚才那位夫人用的就是斗气吗？好厉害啊！那斗气总觉得似曾相识，到底在哪儿看过？形状特异，也对不上武技等级。对了，林冰，嗯，你清楚魔法师等级吧？嗯，魔法师等级分为初级魔法师、中级魔法师、高级魔法师、大魔法师、魔导师、魔导师。和最厉害的神将师，没错。而我刚说的武器等级和魔法师等级对应，分别是战士、高级战士、剑师、大剑师、武斗家、武圣和神师。那位妇人肯定是个高人，她送你的玉牌可一定要好好留着。嗯，师傅，嗯，这块玉牌温温的，好奇怪啊！温的，给我看看。嗯，精光内蕴，体如凝脂，坚结细腻，厚重温润、啊。这是最上品的和田宝玉啊！很珍贵吗？岂止珍贵，蓝田日暖玉生烟，说的就是和田宝玉。这种上品玉，千金难求。哦、啊，这么贵重，那我要不要还给人家？既然给你了，也别辜负了人家的好意。况且佩戴它可以养性怡情、驱邪避瘟，对你来说确实是一件难得的宝物。心境平和，对于一个厨师来说非常重要。玉如烟，应该是刚才那位夫人的名字，果然人如其名。你要记住这份恩情，以后有机会就好好报答他吧。等我学好厨艺，一定做最好吃的东西请他品尝。嗯，你把玉牌贴身放好，它的功用会逐渐发挥出来。记住，绝不可外露。嗯，玉如烟，他和妈妈很像，究竟是什么人呢？妈妈。晨晨，只有他能帮助你成为神将师，最强大的冰系魔法师，冰雪女神祭司。禀告无声的冰雪女神祭司大人，这几年我们已经搜查了天青河一带的所有区域，但依然没有找到熔炼冰的踪迹。熔炼冰，无能。使用魔法防御就接下这一击，不愧是十二祭司之首。冰雪女神祭司大人，一切责任在我，我愿接受所有惩罚。从今天起，你不再是第一祭司，找回冰神石，否则以死谢罪。是
，一切听从无上的冰雪女神祭司。听从至高无上的冰雪女神祭司。诸位若还想觐见，就请在客房等候指示。好热闹啊！冰雪城虽然不如冰月城那么有名，但也是冰月帝国的经济中心之一。靠着天星河，很多商会在这都有据点，自然繁华。哦，师傅，我又饿了。你小子这三年是越来越能吃了。那就在这儿随意吃点吧。嘿，师傅，你先进去吧，我把车放好。嗯。是你。啊啊、等等、啊。您不点点其他的菜？哎，不用了，就这些啊。不是说饿了吗？怎么这么久才过来？嘿嘿，是被哪家小姑娘拐去了？嗯，师傅，快点菜吧，我快饿死了。都点好了，你等着吃就行了。哎，你要长大后真有个好对象，师傅我也就安心了。我宁不是吧？这么抠门儿！我拖着这么远的车，光吃馒头营养怎么够啊？哎，傻小子，你吃惯了我做的菜，再吃这种普通酒楼的东西，肯定立马吐出来。我知道您是堂堂鬼厨，那也不用这么贬低别人吧？就算没您做的好吃，也不会差的太离谱。人家好歹也是厨师啊。<笑>不信是吧？那好。我们就再加个菜，你试试就知道了。嗯，如果和普通厨师没有巨大的差距，我当初又凭什么连续获得五届厨神大赛的冠军呢？服务员，再加一份青菜。嗯、啊，师傅，我不客气了。嗯这是什么东西啊？难吃死了！全是烧窑味，菜下锅的时候肯定连油都没热，菜本身的清香一点也没发挥出来。盐和调料还放那么多，简直难吃的要命。嗯，看来这段时间你没白跟我学习，这菜的缺点基本上都说出来了。好，择日不如撞日，师傅今天就再传授你一道菜。服务员。有什么事儿？借你们的厨房用一用。啊？嗯。哎。哎哎哎哎，请。老李，嗯，厨房借他们用一下。嗯，随便你们，材料都在这里，爱做就做吧。说我做菜不行，我倒要看看你们能玩出什么花样。那冰，今天我教你做一道新菜。你的火魔法现在能维持多久啊？嗯，只用火焰术，两刻钟应该没问题。两刻钟正好，开始吧。嗯。番茄、土豆、胡萝卜、洋葱、虾、牡蛎。切菜。嗯。除了番茄之外。一律切成条块状。好。留点东西啊！哼，嗯，也就刀工还不错而已。请你们出去。这是我的厨房。
讲究的就是配料的选择和比例。把番茄、虾、牡蛎全部剁成酱，都放在这个调料盒里。没问题，交给我。火焰热锅。热情的火元素啊，请你凝聚成火焰的光芒，给世间带来温暖吧，火焰树。不错不错，火魔法的操控也越来越稳定了。师傅，您这是在做什么呀？这道菜叫三汁焖鱼，其中最关键的就是调汁。所谓三汁，就是酱汁、海鲜汁和番茄汁，再以土豆、胡萝卜和洋葱铺底，三层三汁同时入味，加上鱼本身的鲜味。就能体现出这道菜的精髓。三分之一料汁铺底，切好的东西放在上面，再将三分之一料汁刷在上面，接着放入鱼和配菜。林兵，稳住你的火，最多有半炷香的时间，就可以吃了。我就不信他能做出什么好菜来。好香啊！我从来没闻过这么香的菜。那老头有这么厉害？走，去看看。啊哎、你们做的什么呀？真香啊！念兵，记住，做菜也要看对象，不是每一个人都有吃的权利。厨师有厨师的尊严。我们做出的东西，只给配得上的人吃。起锅，端出去吧。嗯。哦。嗯。师傅说过，评断一道菜，先看色、香、味、形。师傅愿意入口，看来这次没搞砸。嗯，不对，这这是鱼肉吗？味道居然如此多变。这都归功于你的魔法控火，三层三汁同时入味，必须是持续猛烈的火焰才能发挥作用。我用火魔法加热了这么长时间，难道鱼肉不会煮烂吗？这就是焖的厉害之处，石滚不如一焖。焖不但能锁住水汽，让主料入味，同时还能提升食材的质地，将所有精华保留在肉中。鱼肉结实而不烂。每一口都流淌着鲜美的肉汁，配合顺滑的酱汁，仿佛尝到了鱼与水之间的交融。哦，嗯，哦，像是身处在不同的水流，酱汁的层次感层层分明。师傅，您调配的酱汁太厉害了。<笑>求您收我为徒！哎呀，我已经有徒弟了，求求您了！大厨，大厨，大厨，大厨，大厨！
这么执着的想见我，奥兰帝国有什么目的？此次前来仅代表兰家，希望您能收我们的女儿兰臣为徒。凭什么？我是为冰系魔法而生的天才，所有人都说我一定能成为神教师。请原谅孩子的无礼。其实，晨晨是冰凤之体。冰凤，孩子。你说你想成为神教师？嗯。想进冰神塔修行，就必须奉献自己的一生，服从所有规矩，视冰神塔的尊严高过于自己的生命。从今往后，你也不再是蓝雨公爵的女儿。什么？晨晨，妈妈只想着什么对你是最好的，但是自己的将来，还是由你自己决定吧。我会将一切奉献给冰神塔，请您收我为徒吧。嗯、师傅，三蛇闷鱼又让我开了眼界，您快多教几道菜吧。每道菜我都想尝尝。新奇吃不了热豆腐。嘿，哦，到了，就是这儿。嗯，水货铁器铺，这名字谁会来买东西啊？念兵，你要记住，不论做什么事，都不要被对方的外表所迷惑。嗯、这里虽然门面不济。却住着天下第一的铸造大师。天下第一，如果真的是天下第一的铸造大师，怎么可能会住在这种地方？鬼厨能住在鸟不生蛋的桃花林，为什么神柱师就不能住在破院子？小花刀，我来看你了。喂，小花刀，死了没啊？不是不登三宝殿，老鬼来找我做什么？我不能来看看我的老朋友吗？少跟我来这套！念兵，这就是仰光大陆第一神柱师，华天。华天前辈好。小破刀，我要教徒弟学厨，这次来是想找你帮念兵打造一柄上等的好刀。徒弟。你孤身住在桃花林，哪可能突然有个徒弟、啊？<笑>你只是嫉妒罢了。早说过了，你也该找个人来接你的衣钵。<笑>走走走，管你徒弟不徒弟，给你的正阳刀是我最满意的作品，不会再帮你造任何一把刀了。等等，难道你不想再尝一次真味八修吗？还想骗我？你早就做不出那种顶级佳肴了，我可没骗你。只要你帮我徒弟造一把好刀，等他出师，你不就又能吃到了？老鬼，信口开河，谁信谁倒霉。念兵，给前辈展示下你的刀工，证明你够资格当鬼厨的传人。华天前辈，让我做道菜给您尝尝吧。免了。我这可没什么食材能让你煮，前辈别担心，我一定有办法的。嗯，呃，厨房在那儿。啊，还真没什么东西可煮。你徒弟刚才不是口气挺大的吗？我就看看几个土豆能做出什么花样来。记住。展示你的刀工。嗯。看什么？
土豆、葱、姜、蒜，各种调料，有了。热情的火元素啊，请你凝聚成火焰的光芒，给世间带来温暖吧，火焰树。啊，火系魔法师，你竟然培养一名魔法师当传人，<笑>要不然怎么有资格当我的徒弟？<笑>花天前辈，请尝尝这道鱼香土豆丝吧。哎呀，嗯，信我，这道菜没问题。哼，信你个头！又能同时保留刀筋，只用一般的菜刀就能展现如此刀工。要是给他一柄好刀，天晓得他能成长到何种程度、啊。有意思，有意思，老鬼，你小心了。我看要不了多久，这小子的厨艺就会超越巅峰时期的你。这小子要是不能超越我，我还训练他干嘛呀？嗯、现在你信我了吧？哼哼，我服气。小子，你值得拥有一把好刀。跟我走。哇！这小子的确有资质做你传人，普通的刀配不上他，直接让你们看看我的压箱宝吧。小子，我欣赏你，自己选一名吧。第一神助师愿意让你自己选刀，可别浪费了这个机会。可是师傅，我该怎么选啊？别指望你师傅，只有和主人相互感应的武器，才能达到随心而动、操纵自如。
天全败，就是他了。你这小子，看来是歪打正着了。前辈，您干什么？想不到你们会舍不得了吧？我抢刀是想保你徒弟一命。这柄寒刀能以冰系魔法激发出刀光，我以为你徒弟是火系魔法师，没想到还同时修炼冰系魔法。是继续拿着这把刀，必死无疑。多年前，我从一名落魄书生手中收购这柄寒刀，连我都摸不清他的刀性。刀体是用异常坚韧的特殊矿物打造，能以冰系魔法或是寒性斗气激发刀光。而你之所以不能选这柄刀，是因为它无魂。无魂？无魂之刀，不仅不能帮你，还会害了你。唉，我年少衰老，外表看起来比实际还老上二十岁，就因为我使用夺天之法，以自己的金血为魂来铸造兵器，赋予他们灵魂。才能将刀身自带的属性发挥到极致。可是，花天前辈，这些跟我的性命又有什么关联呢？傻小子，你同时修炼两种属性冲突的魔法，若是无魂之刀，刀的寒属性肯定会扰乱你的魔法力，打乱身体里的平衡。没过多久，你就会倾轧而死。啊。我徒弟难得找到一柄这么合适的刀，以你的铸造工艺，不能将这柄刀重新打造一下吗？哼，你以为我没试过吗？这柄刀无法完全烧化，不可能重新炼制。不过，其他办法也不是没有。以石为魂，如果能找到一颗具有灵性的极品宝石，镶嵌在刀柄上，或许。效果会比夺天之法更好。冰雪女神之石，似乎和这柄刀相互感应。但冰神塔还在搜寻这块宝石。华天前辈，就用这颗宝石吧。一颗极品冰石，念冰，你身上居然还有这种宝物，我怎么从没听你说过？师傅，我不能说，但这确实是属于我的。谁在乎从何而来？啊、有这顶级冰石，我终于可以炼制出一柄夺天之刃了。一生致力于铸造，终于等到了这一天。现在就铸刀，帮我拉风箱。普通的火焰无法融化寒刀，但我能用斗气催动九黎天火，使它的质地软化。小子，听我口令。是。
我身后。哦派遣冰月帝国士兵，全面彻查冰雪城。哎，练兵，你可要好好感谢这位第一神助师，帮你造了一柄绝世神刃呐！谢谢前辈刺刀，小波刀。这刀镶嵌上宝石，已经与以前不同了。你给它起个名字吧。秋水白露，寒天动地，就叫它晨露刀吧。陈露刀，好，好名字。啊，嗯，毛毛，您给我的冰雪女神之石，镶嵌在这柄刀上，您会怪我吗？法忘记您那时充满不甘的叹息。这柄刀，又是以冰雪女神之石入魂。陈露道，我就称你为冰雪女神的叹息吧。鲜血开光，只有你能发挥它的全部威力，但绝世神兵的强大威力也很容易让你陷入危险。这刀鞘是我用寒铁打造，能掩盖陈露刀的锋芒和寒气，一定要小心使用这柄刀。谢谢前辈。去照顾你师傅吧。怎么喝这么多呀？哎，小心点！有个徒弟，好像也不错。
，我刚从厂门过来，想出去的一个个都得检查，全挤那儿了。是啊，城门的守卫说，不论多久都会把这孩子找出来。我听说连十二祭司的冰鲁大人都亲自出马了，估计这孩子太伤大事儿了。师傅，师傅。酒量差还喝那么多，真是！拖着这么大一木板车，肯定逃不出去的。先去探探路。站住！过去吧。你站住！走吧。你站住！过吧这样下去，一定会被抓到。去祭祀追杀，你还真够有本事的呀！谢谢你出手相救。嗯，你怎么会在冰雪城？呃啊！昨天街上的那个人是你吗？还装作不认识我。哼，因为你上次吹响我的凤笛，害我被臭骂一顿。哦，本来不想再跟你说话了。要不是看你陷入危险，我才不会。谢谢你，上次你匆忙离开，我还以为再也见不到你了。哼<笑>、哦，我救了你，你要怎么报答我？嗯，给你做好吃的。啊、好啊，好啊。那你再给我做一次鱼羹吧。我现在可厉害了，想吃什么我都给你做。嗯，不过、嗯、现在实在不是做菜的好时机。你想要离开这座城市，对吧？嗯，我知道有一条小路。冰鲁大人，嗯、四处都找不到熔炼兵的踪影了。回城门。嗯、就送你到这儿了，我还有任务在身，你好好保重吧。欠你一顿大餐，我不会忘记的。你说的啊，下次碰面可要做最好吃的给我。那下次是什么时候呢？<笑>总会遇见的。
龙念病已逃离冰雪城，即刻备马追击。是。只负责听命，你乖乖的束手就擒吧。冰雪女神之时，顺发如此高级的魔法，这孩子的存在太危险了。冰雪女神祭司大人一定也感应到了。慢着！念念，这是怎么回事？女神祭司大人，错在我们，请您饶了秘鲁大人吧
，念你多年奉献，饶你不死，变为冰雪祭司，直到你找回冰神石。遵命，无上的冰雪女神祭司。遵命，无上的冰雪女神祭司。终于，终于劈成柴四了。凭我现在的精神力，或许能同时使用冰火魔法了。圣洁的冰元素，炙热的火元素。虽然可以轮流调用冰火魔法，但始终达不到父亲说过的冰火同源。臭小子，不会让你好死。扛不住桃花林的瘴气啊！不，我不能这么轻易的受到影响。为巨刃，斩断所有阻挡我的迷津吧！我刀术，一刃。魔法师。您今晚想吃什么？我给您做。好久没吃红烧肘子了，最近嘴里淡的没味儿。大夫说了，饮食要清淡，吃这些油腻的，反而会加重您的病情。哎，没想到我堂堂鬼厨，竟然有一天连口腹之欲都没办法满足了。想当初游历大陆，尝遍了各种美食，各个帝国的皇室都想招揽我，<笑>但我统统躲过了。皇室没派人来找您吗？<笑>我每到一个地方都会隐藏身份，只要展露厨艺，就会换到下一个城市。皇室还来不及找到我，就被我跑喽。<笑>不愧是师傅，念兵
你以后进城也不能随便展示厨艺啊！要是表现的太招摇，可会被皇室抓去工作的。师傅放心，我天天待在这桃花林，没别的事，也不会离开啊。你总有一天要出去闯荡，留在这个鸟不生蛋的地方，厨艺怎么可能在进步啊？师傅。以后你游历大陆，会遇到很多不同的人，也会遇到很多算计和不公。不过，师傅还是希望你在有能力的情况下，多帮那些遭遇不幸的人一把。哼、嗯，师傅放心吧，要是真有那么一天，我一定不会忘了您的话。得道者多助，失道者寡助。有些人，你帮了他一把，他就会发光。就像我师傅与我，还有像妙出明修那老家伙，<笑>要不是因为我，那老家伙说不定还得不到楚中仙的称号呢。<笑>师傅，您慢点喝，晚上我给您煎一副药，啊，再给您弄点蜜饯，就不觉得苦了。困，先休息了冰雪女神之时，我的魔法力也无法提升得如此迅速。为了成为最强的魔法师，我每晚彻夜修炼，利用这两颗宝石加速凝聚魔法元素。但随着体内持续累积的魔法力，也让冰火能量更加冲突。当年那位妇人送的玉牌，我照师傅说的一直带着。虽然能够感受到他对两种魔法的倾轧有压制作用，但不知道还能再撑多久。就会抵抗，这样下去，不是引火自焚，就是冰灭全身，停不下来，控制不住了。
绝非不能共存。父亲说过，继承双属性之人，万中无一。若能继承冰火两种极端的属性，就是冰火共存的最好证明。我可以感受到魔法元素的流动，若达到极致的平衡，他们就能相互转换。极品冰石，那时候我就明白，你有着不凡的身世。师傅，我不是故意要隐瞒你。臭小子，八年来，你每夜用两块极品宝石彻夜修炼，我都看在眼里。当初将你从天津河救起，你说是因为遇到了土匪，然而河的上游只有冰神塔。在他们的地盘，也没人敢作乱。师傅，我容念兵，容念兵，荣家本就是魔法贵族，为师不想过问你们与冰神塔的恩怨。这些年倾力传授你厨艺，也是希望你能放下仇恨。师傅，念兵全心学厨，谨记您说的一切。虽然我失去了爸妈。但对徒儿来说，您就是我的家人。过往的仇恨
，我也不会再回想。<笑>是好，但继续待在这儿，哎，你就满足了吗？魔法与厨艺结合，究竟能达到何种高度？那是我穷尽一生都在追寻的答案。林冰，难道你不想探索那片未知的领域吗？师傅，徒儿虽然想精进厨艺。但，为什么您这么执着于魔法与厨艺的结合呢？唉，这，因为，我败给了魔法入厨。在我厨艺最巅峰的时期，接受了一名女厨师的挑战。但我没料到，他其实是一名火系魔法师。他将火魔法的操控发挥到极致，利用不同程度的燃烧，将一根普通的肉条释放出数十种不同滋味。那香气超越任何菜肴。一种前所未有的感觉震撼着我的味蕾，只需品尝一口，我就知道自己输了。唉，当时的我大受打击，在魔法面前，这辈子所学仿佛都毫无意义。于是，我当众宣布退出厨艺界，同时割断自己的手筋，这两手的伤。也就是这么来的。我从未提起此事，是不想让你担心。不会魔法的凡人，厨艺注定无法再提升到更高的境界。现在你也能明白，为什么我当年看到你使用魔法时会这么激动了吧？是我放不下厨师的尊严，才让这场比赛颠覆了我的人生。但我并不后悔，见识到魔法入厨，才明白厨艺的无限可能，也,也才让我收到你这么一个好徒弟。嗯，师傅，您还好吗？这几个月您身体越来越差。是啊，该不为过了。师傅想吃你最擅长的明艳鱼羹。你，我现在就去。等等。用我的正阳刀吧，师傅，那不是您最重要的宝刀吗？少啰嗦，让你用我的宝刀做最美味的鱼羹，还不快感激我？是，谢谢师傅，我现在就抓条活鱼去，给您补身子。去吧去吧，这几年一直是你做的菜。是我自己做的，都食之无味喽。念兵，我的老伙计就交给你了。
师傅修行的这些年，不光只有厨艺进步，魔控力也在不断提升，加上每夜坚持不懈的冥想，体内已经积累了大量的魔法力。身体的火元素与刀体互相感应，火焰神之石也在共鸣，仿佛像是当初拿起晨露刀一般的感受。刀身会自然发热，随着我催动体内的火魔法力，还能自由控制整柄刀的温度。烈火奔腾。不愧是师傅的宝刀。念兵啊，师傅今天教你做一道新菜，三分火，维持三刻钟。用冰刃切肉，切得越薄越好。小胖子终于瘦回来了。<笑>天天砍柴，能不瘦回来吗？师傅，用魔法控制好温度，一分一毫都不能闪失。好，刀工就快超越我的巅峰时期了。<笑>我今天是怎么了？这么好的一道菜，差点搞砸了。师傅，鱼羹做好了，您快尝尝这么冷，师傅。自断手筋，导致内伤反噬，其实已时日无多。谢谢你这些年的陪伴，师傅已经没有任何东西可以教你了。不论是刀工、厨艺、专注力，甚至是对魔法的控制力，你的成长远超出了我的想象。我走之后，正阳刀就托付给你，也算为师赠予你的。出师礼吧，正阳刀以火龙角雕刻而成，与你的火宝石正好绝配。若让华天镶嵌上去，必定又是一把神刃。好好善用这柄刀，将你的厨艺与魔法提升到至高的境界，对我而言就是最大的欣慰。虽然你继承了我的记忆，但师傅不希望你步我后尘，不用为我当年的鄙视复仇，也不要被自己的复仇之心蒙蔽了双眼。离开桃花林后，更要隐藏好自己的实力，虚心学习。最后，既然我俩与火有缘，就用火魔法送师傅一程吧。将我的一切悔恨化为灰烬，我也能安详离去。是，扎吉。师
师傅，您放心，只要念兵还有一口气在，就一定会完成您的遗愿，将厨艺与魔法提升到至高境界。这是我对您的承诺。所成之日，一定回来祭奠您的亡灵。好小子，幸好我反应快。假戏弄成真呢。虽然舍不得你，但若不是如此，恐怕你也不舍得离我而去吧。这个世界等着你去闯荡，唯有经历各种历练，你的厨艺才有可能达到前无古人的至高境界。而我，也是时候去了却我的心结了，念兵。或许有一天，我们师徒还会再见面呢。<笑>哈前师傅特意叮嘱过，进城后，我一定要低调行事。就让我先完成你重铸正阳刀的遗愿吧，前辈，有人在吗？华天前辈，华天前辈
，你是什么人？这句话应该我问你吧？你把华天前辈怎么了？师傅说过，不能暴露身份。哎呀一斗气，耶！使用陈露刀会被冰神塔发现，但现在也顾不得那么多了。陈露刀，你手上的是陈露刀。你认得这柄刀？陈露刀是我师父铸造的神刃，我当然认得出。师父，华天前辈是你师父？师父说过。陈露刀是他这辈子最满意的作品，而且还是为鬼厨的传人所打造。想必华天前辈一定没告诉过你，鬼厨的传人还是位魔法师吧？华天前辈对我的恩情，我绝对漠视难忘。寒刀入魂，真的是师傅的工艺。原谅我刚才冒昧闯入，这次来是有事想找华天前辈，请问前辈人在哪儿呢？想找师傅，那，你跟我来吧。华天前辈，你，你也离我而去了吗？两年前，师傅就已离世。怎么会？师傅一直使用夺天之法，以精血为武器铸魂，身体早已支撑不住。快了，快了，就快好了！<笑>以血为引，九黎天火。<笑>师傅以身击剑，他的灵魂已经完全融入剑身之中。前辈，没想到当日一别，竟也是最后一面。多谢前辈为我铸造了这柄神刃，大恩大德，永不敢忘。既然前辈未见舍身。他一定是想永远守护着你吧？就像我师傅临终前留给我的这把正阳刀，我想，他也是希望能继续陪伴着我吧。正阳刀，是我师傅给扎姐打造的正阳刀。难道说扎前辈也？师傅在临终前将它传给我，让我找华天前辈，为其镶嵌宝石。只可惜华天前辈已去，我师父的遗愿也无法完成了。刚才抱歉了，是我冲动，没有问清楚
就直接对你出手？啊，不，都怪我，是我擅自闯了进来，而且姑娘武术高超，能跟你过招是我的荣幸。我还不知道你叫什么名字呢。我叫念冰，你呢？我叫凤女。凤女。好像我曾经见过的一个女孩。你跟谁都这么说吧？是真的，你不相信我吗？凤女姑娘，这次唐突打扰，还请你见谅。有机会，我一定补偿你。既然现在华天前辈不在了，主刀的事，我再另想办法吧。其实，呃，你，你饿了吗？我，我没有。不过的确是到点了，该准备做饭了。鬼厨神的徒弟在此，怎么好意思让姑娘下厨？不用劳烦，我自己来就行了。<笑>你不用客气，做顿饭不是什么大事，就当为刚才的事赔罪吧，可以吗？嗯、你这都有什么食材啊？我看看能做出哪些菜。我们这儿只有大米。嗯、师傅说喝粥对身体好，所以这些年来我们都只喝粥。啊、不愧是华天前辈。要不我去买菜吧？你需要什么？啊啊啊啊、不用了，这点问题。难不倒鬼厨的徒弟。鸽子，鸽子肉也能做菜吗？你等等就知道了。对不住了。好快的刀法，你真的只是个学厨的？我这刀法只能切菜切肉，不像你修炼的斗技能用在实战。<笑>你若愿意，以后还想向你讨教些斗技的知识呢。那先看看你做的饭好不好吃，我再决定。这又是什么？难道你还想给割肉针灸吗？针不止可以用来行医，用来做饭。也是绝好的工具。这，这哪里是在做饭？这是在打造一件完美的工艺品。师傅，您最满意的作品，看来是给对人了。我从未见过这么精致的菜，尝尝看，合不合你口味吧？这，明明只是一碗饭，但身体的感受竟然如此强烈。这种感觉，我在修炼斗气时感受过，仿佛瞬间突破了所有感官的限制。师傅说过，好的菜肴可以打开人的五感。
创造出全新的体验。哎，我还没有师傅那么厉害。要是你吃过他做的菜，保证你会加倍震惊的。哎，我说，你刚才做菜的时候用了陈露刀，那正阳刀呢？他不是有火龙脚打造吗？能有什么神奇功用？正阳刀自带火属性，用上它，就能让食材炙热而不老，还能激发食材本身独有的香气，和其他料理融合，变化出万千种搭配。只可惜的无魂，无法将刀的能力发挥到极致。为兵器铸魂，需要有灵性的极品宝石。是的，正阳刀本该成为我的另一柄神器，只可惜……啊、等等，凤女从未见过这么高品级的宝石，一时间有些太激动了。这宝石威力惊人，若不是跟着父亲从小修炼，恐怕我也无法轻易控制。只是没想到姑娘的斗气威力如此惊人，不愧是华天前辈的传人。你你不生气吗？我刚才直接抢走了你的宝石。我看得出你不是想将它据为己有，你刚才的表情。和华天前辈当年为我铸造陈露刀时一模一样。看到前辈的传人也如此醉心于铸造，我反而感到欣慰。正阳刀虽非凡物，但是拥有如此高品级的宝石，确实能为正阳刀铸魂。你愿意为正阳刀铸魂？嗯，请务必交给我，我也想像师傅一样，亲自锻造出一把绝世神刃。师傅如果在世。肯定也不会放过这个机会。但师傅曾说过，火龙脚的材质过于坚硬，且极其耐火，无法烧化。要将宝石镶嵌上去，只能投入大量的时间雕刻插槽。这段时间，若你不放心将正阳刀放我这儿，我可以把离天剑抵押给你，等雕刻完成，你再带着宝石过来。凤女姑娘，我相信你。正阳刀，就麻烦你了。不愧是火龙脚，果然坚硬，刀身还持续散着热气。我从未接触过这么特殊的材质，我估计雕刻至少需要一个月以上的时间，你等得了吗？毕竟这是我师傅的遗愿，值得等待。需要花多久时间，都依你吧。既然你愿意等，那我也不能不尽礼数。这段时间，如果你没地方可去，这里随时欢迎你。反正还有些客房，你若想住下来也不是不行。这段时间，我打算先去冰雪城的酒楼应聘厨师，跟着其他大厨学习做菜。酒楼。他们一定做不出你那种神奇的割肉饭，去那儿又能学到什么呢？我答应过师傅，要探索魔法入厨的最高境界，想趁此机会和不同的厨师从最基础开始学习，取长补短，更多的尝试魔法与厨艺结合的可能性。嗯嗯，酒楼我只听过清风斋还有大成轩，他们是冰雪城里最有名的两千酒楼。嗯，好像听师傅提过。
，你知道这两家酒楼在哪儿吗？就在内城中央大街，很显眼，你到了就能瞧见。那两间酒楼，我经过这么多次，但从来没吃过，也不知道到底好在哪儿，只听说特别贵。你要是进了酒楼工作，下次过来，给我说说里面都做了些什么菜吧。没问题，等我把酒楼里的菜全学会，你想吃什么，我都做给你。你帮我镶嵌宝石，还不知道要怎么感谢你呢。这段时间，我若有空就来给你做饭，你看怎么样？真的？你说的啊？说话可要算数。要是说谎，我下次可不会手下留情。嗯，呵呵不敢不敢，为了你，我可要加倍努力学厨了。谢谢了，若不是有你，恐怕也找不到其他人能为正阳刀铸魂。火龙角雕刻的难度非同小可，虽然不能保证成功，但我会尽我所能。还有，别再叫我什么姑娘了，直接叫凤女就行了。好，那么正阳刀就拜托你了，凤女。去找你的酒楼吧，别忘了，你答应要回来做饭哦。<笑>成轩，清风斋，不知道选哪间比较好。师傅提醒过，一旦显露厨艺，就要立刻离开，以免惹上麻烦。不管选哪间酒楼，我最好还是隐藏住自己的实力吧。终于找到了，没想到这两家竟是对门。大成轩、清风斋，大成轩的生意好，或许这里的主厨更胜一筹。况且吃的人多，出菜的量肯定也多。在那儿交流厨艺，应该能学得更快。嗯，就去这家吧。<笑>板着脸做什么？跟死了亲爹一样，谁看了都当胃口。廖三掌柜，我我，除了迎宾，就给老子笑得开心点儿。嘿，还敢躲？这就是大成轩的掌柜，没想到竟然是这种人。这衣服好像有点不太合身啊。嗯，当众骚扰女子，你这种德行！也配做掌柜吗？你不知道我是谁吗？多管闲事，找死！这小伙子是外地人吧？竟然敢得罪廖三，怕是活得不耐烦了吧？你是谁又如何？还能为所欲为不成？快给这位小姐道歉！啊，不用不用，廖三掌柜，都是我不好。道歉。<笑>你是什么来头？穿的这副穷酸样，竟然还敢命令我？哼，我倾斜不忘，好过你这只衣冠禽兽。哪儿来的瘪三儿？敢骑到爷爷头上来了？现在就给老子跪下！一个酒楼掌柜，敢这么仗势欺人，我看你平日也没少欺负其他人吧？现在是个好机会，为你那恶劣的态度，给所有人道歉吧。小伙子说的对不对？就是、啊。廖三横行霸道，和土匪没两样。廖三道歉，廖三道歉，道歉。身子看上去这么柔弱，嘴倒是挺硬。
老子这就把你打得满地找牙热闹呢，原来是廖掌柜狗仗人势耍威风呢。雪镜，你别以为有你爹撑腰，老子就不敢把你怎么样。哼，我倒要看看一条赖皮狗能把我怎么样。你是谁？我跟他还没完呢。哎哎、风女来了，快躲远点。风女，是这一条死。不错不错，滚的不错。臭丫头，老子今天要你好看。斗气。怎么样？刚才不是很嚣张吗？兄弟，为什么叫他疯女？你是外地来的吧？连清风斋老板的女儿都不认得，这不是他们俩第一次打了。雪镜虽然是冰雪斋三大美女之一，但脾气火爆大的，生气起来六亲不认，才被大家称作疯女。赖皮狗，没别的招了吗？哼！大小姐，瞧上刚才那位小白脸了，还想为他出头？有弱金风的小子有什么好？不如跟叔叔我。你，说了，赢了他。哎呀！狗东西，我是让你胡说八道。不害怕，别了。你个死丫头，不要逼我动真格的！要是出了人命，可不好跟你们家雪姬大掌柜交代。动真格，就你那点三脚猫功夫，逞什么能耐？要是我拿出真本事，你早就死了。雪镜小姐，啊，看在我的面子上。就算了吧。哼！大哥，这丫头又跑来挑事儿，你一定要教训教训她呀！给我滚回去！唐七斗殴，大成轩的名声还要不要了？雪镜小姐，大成轩和清风斋一向井水不犯河水，今天是一场误会，还请你别计较。大家和气生财。哼，既然廖二掌柜开口了，这事就这么算了。毕竟打狗，还要看主人嘛。雪镜小姐说的是，这大成轩的掌柜，好像都不是什么好人。嗯，啊，你刚才怎么惹到那只赖皮狗的？说来听听。呃，我本来想去大成轩应聘，见他对一姑娘动手动脚的，就上去制止了。
个狗东西，别让我逮着机会。你也是个没眼力见的，去那种地方应聘。哎，我也没有想到，他们的掌柜是这种德行。这小伙子长得倒还不错。你想去酒楼工作？啊？是的，想进酒楼里跟大厨多学学。<笑>这还不简单？跟我来，接着。这，我们清风斋大门的牌匾可都是名家手笔，和大重轩那种庸俗的地方可不一样。所有的桥墩和梁柱。也都是由名家雕刻，确实很精致，是吧？哪像大成轩啊，用黄金包柱子，俗气死了。他们那种地方来者不拒，给钱就行。我们这儿只接待名流雅士。来者接客，为何要把人分作三六九等？嗯，我也就随便说说。不过大多数来清风斋的都是喜好风雅之人。还有像魔法师那样的贵客，魔法师，嗯，只有我们主厨做的菜才合魔法师的胃口，他们才不会去大成轩那种俗气的地方。你们的主厨很有名吗？那当然啊，我们的主厨可是妙厨王，是妙厨神的首席弟子呢。五大厨神之一的妙厨神，师傅说过，妙厨神以面点闻名天下，在这儿打工。不仅能学习面点的制作，说不定能接触到更多魔法相关的事。大小姐，大呼小叫的干什么？有话快说。龙鳞小姐，等您半天了。糟了，我都把这事给忘了。你先带他去揽月阁，我马上就过去。啊，是。李叔，李叔。啊，大小姐，有什么事儿吗？这个小伙是新来的，你看着给他安排工作吧。我还有事，先走了。走啊！哦哎哎、李叔好，啊，我叫念兵啊,啊。小伙子，那你跟我来吧，麻烦你了。就遇见魔法师，还是和我一样的冰系魔法师。小伙子，我听说店里还没招人，你怎么进来的呀？啊，我去大成轩应聘，没想到和那儿的廖三掌柜起了冲突。雪清小姐看到，就直接上去和廖三打了起来，后来就把我带到这儿来了。哦，嘿，既然来了，咱们就是一家人了。至于你和大成轩的过节，会给酒楼添麻烦吗？放心，我们老板雪吉是雪破大元帅的弟弟。雪破大元帅可是冰月帝国三大元帅之一的铁血大帅，给他们使个胆，也不敢欺负到清风斋的头上。你就安心待着吧。我呢？是谁先迟到的？我，我也不是故意的嘛。<咳>我回来时啊，看到大成轩外面围了很多人，于是策马过去了。我一进去就看到廖三的混蛋在欺负人，很小姐都看不惯这种事儿，当即来了个英雄救母，一拳就把廖三打飞，然后用我的宝剑打得那王八蛋满地打滚、啊，还想逃跑，被我一把抓去，一拳把他揍成了猪头。走，那求爹爹告奶奶，让我放过他。本小姐本想为民
兵除害，谁知廖二又冒出来救场。哼，我暂时还打不过他。静静，你要是再打坏一个桌子，雪姬叔叔怕不是又要责罚你了。嗨，上次是意外，再说爹爹最宠我了，怎么舍得责罚我呢？喏、no, ，那就是你的房间，你以后啊就跟着我劈柴。李叔，我能进厨房工作吗？我想当厨师，呃，或者不做厨师，在厨房当个打杂的也行。我想跟主厨学习面点。哎呀，现在当厨师可没那么容易，特别是我们这儿，必须从名校毕业。厨房的各个岗位都是厨师名校里的精英，而且，就算你进了厨房，那你也未必能学到妙厨王的面点绝技。主厨做菜很讲究的，一般都会拉上帘子，不准人看。越厉害的厨师越是这样。看家本领都喜欢藏着掖着，觉得既来之则安之。啊，劈柴这事儿是辛苦，不过酒楼管吃管住，每月都有一个金币，待遇啊还是很不错的。你好好干，之后啊，说不定有进厨房的机会，我会帮你留意的。嗯、啊，先去换工作服吧。啊，嗯。你说，我在家也经常劈柴，要不我试试？啊，行。对了，李叔，刚才庭院里那位小姐是咱们清风斋的贵客吗？啊，那可是魔法师工会的龙鳞小姐。魔法师工会啊，冰月帝国的魔法师总会就在咱们冰雪城。各国的魔法师总会，不都设立在首都吗？照理来说是这样，没错。可你知道每个国家都有擅长的魔法领域吗？好比说华容帝国，他们的火系魔法特别厉害，最顶尖的火系魔法师都在那儿。咱们冰月帝国，自然是以冰系魔法为尊，而最强大的冰系魔法师就在冰神塔。冰神塔可是所有冰系魔法师心中的圣地，里面的祭司大人，听说都很厉害。挥挥手就能招来暴风雪，尤其是冰雪女神祭司大人，她可是大陆上唯一的神将师，有她在，没人敢侵犯咱们冰月帝国。冰神塔地位这么高，魔法师工会自然得避让才行，所以也就没在首都设立总会了。哦，原来是这样。不过咱们冰雪城怎么说也是全国第二大城市，在这儿其实也不错。魔法师工会和冰神塔不同，有各系魔法师。图书馆可大了，好像还有很多魔法书。李硕，您好像对魔法师工会很了解。魔法师工会的会长龙志大人和雪姬老板是好朋友。龙志可是个强大的风系魔法师呢。刚才见过的龙鳞小姐，就是龙志大人的女儿。小小年纪就已经是冰系的大魔法师了，冰系魔法师，那为什么没去冰神塔？这就不太清楚了。不过，大家都说冰神塔一直压着魔法师工会一头，双方有些过节。有过节？哎呀，要我看啊，毕竟是自家工会，总比去外面强。哎，好了，不说这些了，柴还没劈完呢啊。如果真有过节，那我加入魔法师工会，会比较安全。得先想办法进去。李叔啊，我能先去逛逛吗？去吧，早点回来就行。哎，幸亏本小姐及时出手，不然那小子就惨了。说起来，那小子长得不错，就是有点傻。还好我大发善心把他带回来。不然啊，指不定会被廖三报复。静静，你还是少去招惹大成轩，他们的掌柜廖二和城主有些交情。哎呀，今天这不是没办法吗
，我总不能看着那小子死在赖皮狗手下吧？你呀，嗯，哎呀，别一直说我的事了。你今天有没有遇到什么有趣的事？说来听听。我每天不是看书就是冥想，哪有什么趣事？不过，不过什么？我经过庭院时，遇到了一位不认识的魔法师。你都不认识，说爱来的吧？嗯，也许吧。男的女的？是一位男魔法师。男魔法师长得怎么样？帅吗？嗯，我觉得挺好看的吧。这不重要吧？嗯，这很重要。你和他打招呼了吗？嗯、哎呀，没事儿。这次不行，还有下次吗？没事儿就来我们清风斋坐坐，说不定又碰上了呢。哎，这菜怎么还没来啊？我去厨房催一催啊。哎，静静还是这样，做事不考虑后果，这样下去，以后可能会出事。香啊！难道是主厨在做菜？很不一般啊！来来来，行，喝一杯。哎，赏你悦目啊！你这地方可是我这么表演，哎，秀色可餐。之前本想打个招呼，但当时不太方便。刚知晓你是魔法师工会的龙鳞小姐。你是从外地来的吗？嗯，我叫念冰，刚到冰雪城，听说魔法师总会在这儿，正打算加入。你没有加入任何工会吗？没有。可以问问你是什么属性吗？不能暴露我会双系魔法的事。我对冰系魔法咒语了解有限，还是以冰系魔法师的身份进入工会吧。啊，冰系，冰系，你不考虑加入冰神塔吗？啊，那儿的冰系魔法虽然顶尖，但条条框框限制的太多，里面的人都冷冰冰的，总让人觉得不舒服。再加上魔法师工会有很多不同属性的魔法师，如果能互相交流学习，说不定还可以探索出不同魔法的融合方式。我还是第一次听到这样的见解。哦，对了，你的魔法师等级是？我没有做过魔法等级认证，还希望请您这样的大魔法师多多指点。我只是高级魔法师，还没有通过大魔法师的测试。<笑>你加入工会时会有等级测试，测试通过后会有相应的徽章。哦、啊，你要不趁现在快点过去，可能还赶得及测试，不然就只能等到明天了。好的，那我就先告辞了。说不定能在那儿找到冰火融合的办法。魔法师工会，我来了。
水系魔法最重要的是形态多变，要灵活运用起来。终于成功了！老师，练习昨天教的魔法有什么诀窍吗？多练多感受，很简单的。啊，你好，我想请问一下。谁啊？别吐气。快看，这是我新买的魔法棒。你知道吗？城西的魔法阵容特价了。是就是就，之前我提的打住。修炼魔法可不是一朝一夕的事，我能施展出高阶的魔法，也是因为勤学苦练。你好，我想加入魔法师工会，请问现在可以参加测试吗？你是魔法师？哼，你这样子。魔法级别也不高吧，我劝你啊，趁早打消这个想法。我们工会可不是什么人都收的。哼！我来之前见过龙鳞小姐，她说我可以先接受测试。你见过灵儿？什么时候？在哪儿？哦，今天下午，就在清风斋。她告诉我，哎，行了。不过就是见了灵儿一面，就敢乱攀关系，哼！赶紧滚看的吧，这不重要吧？哦、嗯，这很重要。你和他打招呼了吗？没事儿，就来我们清风斋坐坐，说不定又碰上了呢。静留我吃晚饭，还非要送我回来。我好不容易劝说他回去，耽搁了一点时间。咱们进去吧。哎，念冰，龙鳞小姐，你通过测试了吗？才刚到工会，啊，他呀，啊，我正跟他谈呢，这不你回来了吗？我就让他先等等。<笑>师兄，他是从外地来的冰系魔法师，想加入咱们工会，有他加入，我们又能多一份力量。嗯、呃，也是，既然灵儿开口，我当然会让他参加测试。不过现在太晚了。你明天上午再来好了。我明天还得劈柴，恐怕晚上才能离开。啊，能不能请您通融一下？我明天白天还有事。师兄，工会里的几位长老都在，不如就让他今晚接受测试吧。灵儿一向心善，要是再拒绝这小子，恐怕会让他反感。哎，行吧。那就破以回力，师兄，你人最好了。<笑>工会规定
，任何魔法师测试都必须由长老进行。如果他们已经开始冥想。你就明天再来吧，灵儿，你先带他在这儿等一下，我去请示长老。嗯。魔法师工会比我想象中还要宏伟的多。那是，这是六大主流魔法元素形成的魔法阵。大陆上的主流魔法分别是冰系、火系。明晰。木系魔法是土系魔法的变异，而水系魔法则是冰系魔法的变异。因此，冰系魔法师也可以使用简单的水系魔法，比如水疗术。你的领悟力很强，我相信你一定会通过测试的。李德老师，有个新来的兵器魔法师想进行入会魔法测试，如果您现在没空，我就去打发了他。这就不能怪我了吧？冰系魔法师，你运气不错，正好李德老师有空。他是一位水系魔导士，还不赶快行礼？您好，尊敬的魔导士，我叫念冰。我听师九说，你是一名冰系魔法师。是的，魔导士大人。你的老师是谁？我没有老师，只是小时候被一名魔法师指点过，才踏入了魔法的门槛。后来，一直是自己摸索修炼。自己修炼，哼，师出无门，这样的人也配进魔法师工会？所以，我现在修炼遇到了瓶颈，希望能够加入魔法师工会，更加系统的学习。嗯，出身并不要紧，只要有进取心，就不会被人看不起。请问，可以进行测试了吗？正式测试前，我需要先知道你的魔法力程度。现在你站到大厅中央位置，调动体内所有的冰元素。这是他
他一个冰系魔法师，怎么会调动出火魔法元素？糟了，这个大厅能感应到我体内的火系魔法，得赶紧想个办法，不能让他们发现我体内有冰火两种元素。是冰火两种魔法都能修行的体质，只不过他选择修炼的是冰系魔法。刚才看到的火元素，应该只是体质影响造成的。再看看吧。魔法光门外放，他至少有终极魔法师以上的实力了。可以啦，收放自如，魔法控制力已经合格，还能这么快引动魔法花纹，且光芒稳定，说明你的魔法力凝实而无杂质，不错，不错。你的魔法力已经达到了高级魔法师的程度，现在，用你最厉害的高阶魔法攻击我！伟大的冰雪女神呐、啊，请借我您的愤怒，送我们到达迷失的彼岸。暴风雪，居然使用四级暴风雪！高级魔法师应该使用五级才对。你的魔法力已经达到了高级魔法师的程度，现在，用你最厉害的高阶魔法攻击我！伟大的冰雪女神呐、啊，请借我您的愤怒。送我们到达迷失的彼岸。暴风雪，居然使用四级暴风雪，高级魔法师应该使用五级才对吧？不能依靠冰雪女神之石的力量施展暴风雪，但仅靠我体内的冰元素还不太够。冰火同源漩涡能够凝实魔法元素，并让魔法元素不断的转换，让暴风雪旋转起来，这样就能结实魔法力了。暴风雪可是大面积冰系魔法，它施展的范围居然这么小。<笑>旋转的暴风雪，我还是第一次见
执政。四级魔法，竟然逼得我用了七级魔法融水化天。只可惜你还是大魔法师，否则那个变异的暴风雪已经可以媲美七级魔法。您过誉了。你不用谦虚，会长一定很乐意见到你这样的天才魔法师。可惜他今天不在。你明天再来吧，我替你引荐。谢谢你，那我先告辞了。记得明天早点来。没想到我修炼了五年，已经达到了大魔法师的水准了。不过我同时施展冰火两种四级魔法，再加上神鹿刀和火焰神之石，一定比普通大魔法师强得多。啊！但我现在不能随意动用冰雪女神之石的能力，还是得谨慎一些。爸爸说过，大魔法师到魔导师是一个分水岭。大魔法师最高只能施展五级魔法，但魔导师却可以施展五到八级的魔法，甚至五级以下的魔法，完全不用延长。当大魔法师进阶到魔导师，体内的魔法力也会产生质变。到时候，我体内的冰火元素，说不定又会发生冲突。啊、不行，再说我基础不稳固。还需要看大量的魔法书籍，尽快找到解决办法。一边要学厨，一边学习魔法，我得好好安排时间才行。过来吧你，掌柜，你你要带我去哪儿啊？又是廖三，你还跟我装什么？老子能看上你，是你的福气。<笑>走了。请进。老三，出去了吗？他，他，他什么？快说！他说今天不太忙，要去暖香阁。切，这个色胚，好好工作，别怠慢了客人。是。看来账目上少的钱，都被廖三那小子拿去寻花问柳了。敬酒不吃吃罚酒。你再敢靠近，我就把你偷拿公款的事告诉掌柜的。你说什么？只是包不住火的。你不要过来。丫头，偷了钱还想跑？幸好被我发现。你你在说什么？不好！跟我
耍心眼儿，乖乖当我的替罪羊吧。是谁？取你性命的人！<笑>好大的口气！去死吧！择日不如撞日，要不今天吧？好啊，掌柜。你是廖三的斗气。什么杀死廖三？大成轩掌柜，我是一名杀手，你可以称我为魔杀使。杀手？你是清风斋派来的？你觉得可能吗？哼！既然你不说实话，那我就让你求生不得，求死不能。
定之神呐、啊，请允许我借用您的光芒，阻止一切邪恶侵犯吧！火焰飞来。星传送。雪女神之石，在冰雪城，随我一同前往。遵命。偷偷摸摸翻墙做什么？呃，啊，小姐，我迷路了，所以，哼，最好是这样。如果你敢干出什么偷鸡摸狗的事，别怪我不客气。小姐，如果没别的事，我就先进屋了。等一下。小姐，您
突然带我来凉亭，是想让我陪您谈谈心啊？我，那我问你，为什么他总是对我冷着一张脸，我和他说话也不理？或许，他是嘴上不说，但是心里喜欢您呢。对，你说的对。我告诉你啊，他长得可帅了。还是一名大剑师，拿剑的姿势特别威武。我一定要找机会试试他的心意。嗯，怎么试探他呢？我得好好想想。啊，呃，小姐，我下不去。小。点兵，李叔，您还没睡啊？我等你老半天了，你究竟去哪儿了？怎么现在才回来啊？嗯，我想去买些生活用品，就去外面逛了逛。东西呢？冰雪城的物价实在太贵了，我没有多少钱，所以……哎呀，店里什么东西都有，你来的突然，所以就没来得及安排。我明天就去帮你申请，你不用太担心。你刚到冰雪城，人生地不熟的，有什么需要帮忙的，尽管开口。谢谢您。嗨，跟我还客气啥呀？太晚了，赶紧回去休息吧。啊，你也早点睡。晚安。嗯。太方便了吧！我该怎么试探他呢？那家伙说话也挺中听的，不过……叔啊，您这么早就起来了？哎
，年纪大了，睡得少。哎，你脸怎么了？昨晚还好好的。啊啊啊！揍！呃啊！牙疼闹的。彦兵。啊，小姐。小姐。跟我去厨房。总发愣啊，赶紧，去吧。嗯。小姐怎么突然让念兵进厨房了呢？叔，早上做什么好吃的呀？这就是清风斋的主厨。小姐的早餐还没送过去吗？半个时辰前就已经送到房间了。哎呀，我好久没吃您做的金香圈了，在馋吗？想吃让下人来说一声就行，用得着亲自来厨房泡一趟。哎呀，我吃过这么多次，都不知道怎么做的，好奇嘛。要不，明叔，您教教我、嗯。他是想让我向明媛学厨，可我记得，明媛似乎很排斥传授厨艺。不过，这确实是个机会。还是算了吧，我怕你啊，怕我的厨房烧了。叔，您怎么还提这事儿？行了，你那点小心思，我还不知道吗？丫头看中你，我就给你一次机会。金香圈我只做一次，能学多少？看你自己。主厨，这不合规矩啊！说很少亲自下厨，你一定要抓住这个机会。果然和师傅说的一样，有名的厨师都不愿意泄露自己的秘方。看好了。温水化开盐，碱少许烦，手腕有力，揉搓的方向顺序也不一样。这和面的手法很特殊。需要把和好的面放置一个半时辰，才能让面饼更加筋道。他竟然用这种方式省掉了醒面的过程，果然是高手。最关键的步骤来了。
长长吧，看我的手艺有没有退步。你是最棒了。啊，念兵。一碰就碎。秦香泉里的热浪席卷着舌尖，将香气喷到口腔里的每一个角落，让人仿佛置身于光明而滚烫的浪潮之中。纤瘦搓成玉树寻，碧油溅出嫩黄身。夜来春水无轻重，压扁佳人缠碧金。啊，果然是上好的金香圈。你是什么人？怎么会知道金香圈的制作口诀？糟了，这下暴露了。呃，我以前听一个路边摆摊的人说的，感觉和金香圈很贴切，就随口说了。胡说八道！这口诀要是谁都知道，我也不用当主厨了。你究竟什么来历？我。小姐，小姐，不好了，廖三死了，廖二说是你杀的。胡说，怎么会是我？丫头，别急，我们先去找你爸爸。嗯廖三是被我用魔法杀死的，只要稍微调查就知道。雪晶用的是斗气，很快就会洗清嫌疑。只是廖二这个人不好对付。爸爸，我我。晶晶，把你和廖三起冲突的经过一五一十的告诉我。今天，冰雪女神祭司大人要来，说不定事态还会扩大。冰雪女神祭司大人。上的冰雪女神祭司大人，请问我有什么可以为您效劳？已逝的冰雪女神之时，就在冰雪城中。给你们三天时间，封城搜查每一个角落。冰神塔竟然会遗失这么贵重的宝物，冰雪女神祭司还亲自前来。事情没那么简单。冰雪祭司大人，城中有众多商会，封城三天，恐怕会让他们不满。
冰雪女神祭司，我一定会尽全力为您找回冰雪女神之石。冰雪祭司大人，请问有关于冰雪女神之石的线索吗？冰雪女神之石昨晚在冰雪城中散发过能量，应该是被冰系魔法师催动过。昨晚，这是扳倒清风斋的好机会。无上的冰雪女神祭司大人。昨晚，我们家掌柜廖三被一个神秘人杀死。那人自称魔杀使。灵儿说，雪镜那丫头昨天和廖三发生过冲突。难道廖二是想？说下去。事后，我去调查过廖三的尸体。奇怪的是，他全身被火焰烧得焦黑，头上却结了一层寒霜。我需要亲自查看。他是被这根冰刃树化作的冰针杀死的，这绝不是魔法卷轴能够做到的。杀他的人是一名魔法控制力极强的冰系魔法师。这个自称魔杀使的人有魔导式的势力，冰、火，可能有两名杀手。使用冰系魔法的那名魔法师。很可能就是我们要找的人。还有其他线索吗？冰雪祭司大人，据我所知，廖三昨天和清风斋的雪镜小姐发生过冲突。他果然是想借此机会对付清风斋我老不行了，年兵，你也歇会儿吧。啊，年兵，啊，你这是怎么了？啊，劈柴还走神啊？我有些担忧小姐，廖三的事毕竟因我而起。别想那么多，小姐虽然有些冲动，但绝不会做出那种事。何况有老板在。肯定没事的啊！你这小子，见到我竟然不行礼！您是？连我都不认识，还想不想在清风斋干了？念兵，这是冯宝复出。我告诉你，主厨只不过是看在小姐的面子上，才在你面前露了一手，可没打算收你当徒弟。哦，原来是因为名媛教我金香圈，才特意来找麻烦。我没想过拜主厨为师。哼，装，你就继续装。怎么，觉得攀上了小姐，就把自己当回事了？信不信，随时可以把你赶走。我并没有攀附任何人，你也没有资格赶我走。我没资格。冯副处
他才来，不懂事，别和他计较啊。嗯，我大人有大量，自然也不会跟这种人一般见识。今天冰雪女神祭司大人会莅临咱们清风斋，你们劈好的柴火，赶紧送到厨房去，别磨蹭啊。啊。冰雪女神祭司来了，冰雪女神祭司终于要来了，这可是咱们清风斋的荣幸啊！哎呀，他来做什么？哎呀，我们这些小人物怎么可能知道？你不会是想去拜见冰雪女神祭司大人吧？哎，我明白你激动的心情，但我们可没资格呀。他既然来了清风斋，还没派人来抓我，肯定还不知道我在这儿。我现在不能轻举妄动。嘿嘿呀，好好劈柴吧！啊，你想想，冰雪女神祭司大人吃的菜，是用咱们劈的柴做的。嘿嘿呀，现在还不是时候。嘿嘿，总有一天，我会为爸爸妈妈报仇。你昨天和廖三发生过冲突？没错，他当时欺负人，我看不过去，就教训了他一顿。那昨天晚上你在哪儿？家里。冰雪祭司大人，我可以作证，我女儿昨晚一直和我在一起。冰雪祭司大人，雪镜并不是魔法师，和杀害廖三一事，应该没有关系。哼，可我没记错的话，雪镜小姐，应该是火属性斗气吧。静静是火属性斗气，没错。可和你交手的是火系魔法师，难道你连武斗家和魔法师都分不清了吗？雪镜小姐，你一直针对廖三掌柜，这件事，冰雪城人尽皆知。我当然有理由怀疑你勾结魔法师杀了他。你没有证据，就不要污蔑我的女儿。我所知，魔法师工会的龙灵小姐和你女儿是好友。龙灵小姐也是冰系魔法师，而且天赋出众。我没说错吧，龙智会长大人？鸟儿，你别欺人太甚！冰雪祭司大人。正如您所说，刚刚那个人很有可能是个魔导士。这么强大的魔法师极为少见，因此我怀疑清风斋和魔法师工会勾结，害死了廖三。我以会长之名担保，我工会的人绝不会做出这种事。搜查魔法师工会。你可记得
，那人有何特征？他当时蒙着面，又是晚上。人凶手，谁都知道，疯女发起疯来，六亲不认，杀人也不是不可能。血口喷人，雪镜小姐是否无辜，冰神塔自有判断。是和你无关，只是形势比人强而已。怎么今天跟我们团队？往后退后，保安进来。是，是，是，别吵了，往后退。前没有出现过你的事。往后退。事儿呢？知道吗？我都说了，我昨晚在房间冥想，你聋了是不是？你敢这么对冰雪祭司说话？我管你什么狗屁！冰雪祭司大人，李德是水系魔导师。水系魔导师也可以使用低级的冰系魔法。你不要太过分。哎、你敢不配合冰神塔调查？你。李德昨晚确实在房间冥想，没有离开过魔法师公会，其余人都可以作证。他身上没有冰雪女神之师的气息，排除嫌疑。龙鳞昨天晚饭后就回到了魔法师公会，没再出去过，身上。也没有冰雪女神之石的气息。请问，搜查完了吗？所有人都检查过了。如果搜查完了，就请你们离开。我工会的魔法师们需要冥想休息。不过是一个小小的魔法师工会会长。竟敢发号施令！
神入化的地步。对冰雪祭司出手，就是侵犯冰神塔威严。你，你只是个大魔法师，竟然敢挑衅魔导师！魔法师工会不是任人欺负的软柿子。冰老大人，我们是来找冰雪女神之时，不是挑衅魔法师工会。雪女神祭司，这三天我已经出动全城的兵力帮您找了，确实没有您要找的人。商人们已经在城门示威，这三天冰雪城至少亏损了，亏损了三亿八千万。再这么封城封下去，就算把整个冰雪城赔了，也不够安抚那些商人呐。他们已经给首都传信，这这要是上面责怪下来，无上的冰雪女神祭司，属下愿意继续在冰雪城搜查。那这件事就交给你了。多谢您，冰雪祭司大人。我会继续在冰雪城搜查，还希望诺亚侯爵配合。应该的，应该的。没想到我这辈子有机会见到冰雪女神祭司大人，快点儿，迟了就来不及了。难道他要召见清风斋所有人？他知道我藏在这儿。你还愣在这儿干什么？快去魔法师工会门口啊！哎呀，冰雪女神祭司大人要走了，全城人都去魔法师工会门口了，这可是唯一可以看见女神的机会啊！哎呀，终于要走了！真有气质啊！总有一天，我们会见面的。既然封城解除，雪晶应该是没事了。回冰雪女神之时，我就是冰雪十二祭司之首，让你们瞧不起我！哼！嗯，冰神塔的人，不能就这么去魔法师工会，得先避避。
怎么来了？我啊，你不是让我经常来看看你吗？那也不至于跑着来吧？哎，你能不能给我做顿好吃的？我真的很想吃你做的饭。好。怎么了？哦，没什么。明明就是有事瞒我。时间还早，可以多做几道菜吗？是谁？这句话该我问你吧。让开！<笑>这是我的店，你有什么资格命令我？不借兵器就能斗气外放，他竟然有武斗家的实力！嗯、呃，我刚才看见有个金色头发的男人进去了。这儿就我一个人住，没什么男人。哼<笑>，我是冰雪祭司。奉无上的冰雪女神祭司之命行事，你敢拦我？念冰怎么会惹上冰神塔的人？你敢挑衅冰神塔的威严？冰神塔又怎么样？冷酷的冰元素啊！敢在我面前吟唱魔法，你这是瞧不起我！冰雪女神祭司虽然走了，可冰神塔的人还乔装潜伏在城里。要不是我及时发现，恐怕已经被抓住。不找到冰雪女神之时，他们一定不会罢休。可我现在的实力……还不是他们的对手，我不能继续待在冰雪城了，只能拿回这牛刀，尽快离开。
东西！你是风族人。念兵。雪女神祭司大人要走了，全城人都去魔法师工会门口了。你是谁？这句话该我问你吧？啊、什么东西？你是风族人？不找到冰雪女神之时，他们一定不会罢休。我不能继续待在冰雪城了，只能拿回这牛刀，尽快离开。没错，还要打下去吗？我只是奉冰雪女神祭司的命令，搜查一名金色头发的男子。这儿没有你要找的人，如果再不离开，你就是凤族的敌人外面有个想买铁器的，被我打发了。买铁器？对呀、啊。啊，或许冰神塔的人已经走了。啊，饭做好了，快来吃吧。哇，好丰盛啊！哎，这些菜……啊，糟了，光想着冰神塔的事。没注意啊！我看到食材就直接做了，忽略了菜色的搭配。你太好了，我就喜欢吃辣的。
席卷着我的未来，酥脆到极致的花生爆炸的一瞬间，香气弥漫，融入到了肉汁之中，让原本的鲜嫩滋味再次得到了提升。尽管辣味占据了主导，却不会让人觉得单一，反而层次分明。这究竟是怎么做到的？明白了，只有对火焰达到掌控入微的地步，才能做到如此完美的菜。这道菜叫什么名字？火焰鸡丁。我从来没有想到，一道菜中竟然可以品尝出火焰的味道，实在是太好吃了。你喜欢就好。我该怎么跟他说，要拿回正阳洞？念兵，你，他恐怕不愿意说冰神塔的事。你也来一起吃啊！啊，哦，哦，对了，你找到工作了吗？嗯，我这段时间在清风斋劈柴。劈柴？他们竟然让你这么厉害的厨师劈柴、啊！我不是从厨师学校毕业的，没法进厨房工作。哎，不过也有幸观摩了一次主厨做的金香圈呢。金香圈又是什么？啊，是一种面点，高温炸制而成，看起来色泽金黄，闻起来香气扑鼻，咬起来酥脆化渣。听上去好好吃的样子，你学会了吗？那你下次能不能做给我吃啊？我现在已经不能再待在冰雪城了，又怎么继续给他做饭呢？怎么了，凤女？我想和你谈谈正阳刀的事。哦，对了，我正好有东西要给你看，你跟我来。上次来这里，是和师傅一起。师傅就是在这里，看着华天前辈为我打造陈露刀。哇、啊，你刚才说要给我看什么？你等等啊。是我仿造正阳刀打造的，但还不确定宝石的大小是不是合适。他竟然没有直接在正阳刀上进行雕刻，而是先找了模具来仿制。正好你来了，可以先拿宝石出来对比一下。你没带宝石吗？果然我雕刻的太小了，宝石放不进去。幸好没直接在正阳刀上雕刻。等等啊，我得记录一下，免得再雕错了。嗯、他对正阳刀铸魂如此重视，如果不说明缘由就拿回正阳刀，恐怕会伤了他的心。可如果把我和冰神塔的恩怨说出来，很可能会连累他。终于好了，念冰，念冰，你干嘛呢？啊，没事，我只是看你雕刻，看入神了。我先比对模具雕刻正阳刀，你明天再来一趟
，我还有事要你帮忙。哼，为斩妖刀铸好魂，还需要多长时间？按照这样的进度，我估计一个月吧。你放心，我一定会倾尽全力，让正阳刀成为不逊色于陈露刀的绝世神兵。谢谢你，正阳刀就交给你了，包在我身上。我还有点事。就先走了。那我送你，正好有件事要告诉你这是，我打算专心铸刀，不接其他的活了，所以设置了一道阵法。除了你和我之外，其他人都进不来。这套阵法还能隔绝所有气息哦，是不是很厉害？为什么要隔绝气息？师傅之前提过，陈露刀铸造好的时候，气息外放，引来很多人关注，所以送你刀鞘。隔绝陈露刀的气息。嗯，是有这回事。陈露刀铸好后，还引来了冰雪女神祭司搜查。正阳刀也会成为绝世神兵的，所以我就先弄了这个隔绝气息的阵法。你想的真周到。你记得清茶来给我做饭就好。他今天一直心事重重，是为了冰神塔的事吧？可他宁愿自己憋在心里，也不告诉我。凤女。如果接下来这段时间有人找你麻烦，你一定要告诉我。难道他愿意告诉我了？嗯，我来的时候看见巷子里有人鬼鬼祟祟的，反正你自己注意安全，小心一些。你回来就是为了说这个？嗯，我很担心你，你是我唯一的朋友。如果你遇到什么麻烦，也别忘了来找我。冰剑和凤族人交手之后离开，并未多做纠缠，请无上的冰雪女神祭司大人决断，我们是否去那家铁器部探查情况？在确认那人是龙念冰之前，不能和凤族交恶。是，我会密切注意大人行踪。无上的冰雪女神祭司大人，凤族真要维护龙念冰？那就是自取灭亡。王。冰神塔威严永存，暗中调查，绝不可轻易暴露我们的身份。遵命。你们好，我找李德莫道士。你有什么事吗？哦，三天前李德莫道士为我进行了魔法测试。哦，你就是那个年轻的大魔法师？哦。
会长还让我们在城里到处找你呢。找我？你带他去大厅，我会通知会长和李德摩导师。就算我的魔法天赋不错，也不至于让会长下令满城找吧？难道魔法师工会已经怀疑我了？啊？你怎么了？啊，没什么，就是有些紧张。我们会长人很好的。既然已经进来了，只能随机应变了。一个出色的冰系魔法师，为什么不去冰神堂，而是来加入我们魔法师工会？昨天工会来了一名冰系魔法师，他做完测试之后就离开了。那时也是夜晚，我怀疑。你愿意以工会的荣誉和光辉为自豪？为工会奉献一生的力量，付出一切吧。这是契约法阵，怎么办？